कठिन समय और संग्राम मध्य दिए दुहजार बीस साल शुरू शुरू जेम कर शेष होते एम भाव कर लो जदिव शेषाओ सूंदर है शुरू तो अवश्य सुंदर छो ना पुरोटा बचर जुड़े करना भाईरस संग्राम करते करते एक कखना दुहजार एकुश साले पदक्षण कर लगा बुझते क्यों ना एवं परिसी एम आतंक भय टेंशन समस्त किसू के ड्रास कर रेखे एक साल चले जावा नतून साले पदक्षण करा ये अनुभव करा कष्टदायक हो दाड़ी तर पदक्षण जेहेतु कर फेले आशा करते हज़ार एकुश साल सब जीवन आनंद अनाबिल आनंद सुख स्वाच्छंद समृद्धि विशेषकर करना मुक्त एक विश्व आगामी उपभोग करते प्रत्याशा कर सबाई और महान आल्ला रबुल आलमीन का दुआई कर आल्लर का दुआई से आशीर्वाद चाची जाना करना मुक्त एक विश्व पे पूर्व आनंद उच्छल सुंदर जीवन उपभोग करते तुम्हरा शिक्षा प्रतिष्ठान आसते पर आनंद उपभोग करते पर क्लसटा सुंदर भावे एक संगे बस पड़ते दिन जीवन आसू तुलते नतून बस जो इसे ही पड़ल तई तुम्हारे बोलते चाह बस शेषे झरा पता बोलो उड़े एक बचर पेड़ गल हावार भेसे नतून बचर आसते जतन कर रेखो स्वप्नगुल सत्य कर भीषण भलो देखो नतून बस जो इसे ही पड़े ताकि स्वागत जानो ये आर बोलते हैपी नि जेहतु कैक दिन पर तुम्हें तुम्हारे एक कथाटा बोल क्या से क्लसटा नतून बसरे आज ही पड़े तई आज तुम्हारे हैपी नि कम तुम्हारा आशा रखी नतून बस नतून आशा नतून नतून उद्दीपना नतून किस नव उद्यम तुम्हारा जीवन शुरू करते चाच और करना मुक्त एक जीवन दृश्य तुम्हारा पाओ करना मुक्त एक जीवन पाओ आप सबा पाई एक भरे से सबा से मोहन अल्लाह रबुल आलमी का दवा करी तेम एक दिन जीवन सवार जीवन आसू तुलते चाहिए जीविका एक्टिव पार कर लगे जीवन जो इजी है इजी लाइफ प्रवेश कर यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट तुम्हारा जो स्वप्न देखते पारो ता करते आशा हमें यह आशाबाद व्यक्त करी आशाबाद व्यक्त करी आशा खान प्रभाषक बांगला विभाग सबरुलसा महिला डिग्री कलेज तुम्हारे पक्ष के तुम्हारे अनलैन बांगला क्लस स्वागत जाना विगत गत बचरे डिसेम्बर तीन तारीखे तुम्हारे संगे तुम्हारे संगे तुम्हारे संगे एक क्लस होने शुरू कर ब्लाशी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ब्लाशी गल्पटी शुरू कर लेखक परिसितर मध्यमे कवि परिसितर लेखक परिसितर मध्यमे एवं गल्प एक सामान्य तुम्हारे टाच दिए और बोले शब्द पाठ पर लेखक परिस्थिति गल्पटा तुम्हारा पढ़े फिलबा आशा रखी इतिम्य तुम्हारा तो गल्पटी पढ़े फेलेस तपर हमें क्लस जेहतु गल्पटी छोट गल्प छोट हम आकार बड़ो तपर हमें संक्षिप्त भाव नाम बोले गुरुतपूर्ण विषयगू धरे धरे संक्षिप्त मध्य कि समस्त किस चाज थे से भाव में आलोचना करब लाइन बै लाइन धरे पढ़ाते गले क्लस दीर्घायित समय ठीक है अनेक और दीर्घायित हमें से ही संक्षिप्त आकार हम समस्त गल्पे लेखा पढ़ तत्कालीन समय लेखा पढ़ समस्त किस पढ़ार मत तुले तुम्हारा तो गल्पटा इतिम्य पढ़े फेले तब तुम्हारा बसा के लाइन बे लाइन धरे ही पढ़े क्यों ना होम इनिवार्सिटी प्रश्न कौन कोथा थी दीबे से बोलते परिना तुम्हारे कोच दृष्टि एड़िए अवहेला सर जा कारण नाई तर सम्भवना भलो क्लस 
এখানে আমি বলতে চাচ্ছি গল্পটার প্রেক্ষাপট তোমরা যেহেতু পড়ে ফেলেছো গল্পটার প্রেক্ষাপট কি নিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের আশা রাখছি তোমাদের মনে আছে এখানে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা কি কি নিয়ে শুরু গল্পটি শুরু হয়েছিল একটি শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মধ্য দিয়ে দেখেন একশত বছর পূর্বে এই বিলাসী গল্পটা লেখা হয়েছিল কত দিন আঠারো উনিশশো আঠারো সালে আর দুই হাজার একুশ সাল আজ তাহলে কত বছর হলো এটা একশত তিন বছর এটা আমরা পড়তে যাচ্ছি যেহেতু একুশ সালে আমরা কতক্ষণ পড়লাম সেই হিসাবে ধরতে গেলে একশত তিন বছর একশত তিন বছর পূর্বের একটা গল্প আমাদের পার্ট টু কেন আমরা আজ এই গল্পটা পড়ছি এর থেকে কি শিক্ষা দিব এর থেকে কি এমন কি এমন বেশি সাহিত্যিক লিখেছে যা যখন মানুষের মধ্যে আলোড়িত করে আবেগ আবৃত করে আবার আকর্ষণ করে বটে শিক্ষা নিয়েও তো বটে না হলে আজও পর্যন্ত একশো তিন বছর পূর্বের গল্পটা আমরা ভাগ করে চলতাম না অবশ্যই এটি তো সাহিত্য রস বলো শিক্ষা নিয়ে বিষয় বলো কিছু সার্বিক কিছু সমন্বয় এর ভিতরে ঘটেছিল যার কারণে আজও আমরা এটা পাঠ করে অনেক কিছু বুঝতে শিখতে পারবো তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপট শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল কেমন ছিল তাদের সমাজ সামাজিকতা সব কিছুই আমরা এই গল্পটির ভিতরে দেখতে পাই আর তার থেকে আমাদের শিক্ষার অনেক কিছু আছে সেগুলো আমরা আলোচনা করতে করতে অবশ্যই জানতে বুঝতে পারবো এখানে দেখি কি আছে এখানে তৎকালীন সময় গল্পটি শুরু হয়েছিল কি একটি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেটা বলা হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ দিয়ে এখানে গল্পটা শুরু হয়েছিল যার মধ্যে দিয়ে একশত তিন বছর পূর্বে যে সমাজ ব্যবস্থা সে সমাজ কাটানো সেই কাটানোতে শিক্ষার কি অবস্থা ছিল এই গল্পের লেখকের বর্ণনায় তাই উঠে এসে তাহলে আজকে আমরা যে দুই হাজার একুশ সালে এসে পড়াশোনা করছি এখনকার পরিস্থিতিতে আমরা স্কুল কলেজে যেভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আসতে পারি মেয়েদের কোনো বাধা বাধ্যবাধকতা নেই তৎকালীন সময় কিন্তু অনেক কিছু ছিল আমরা রোকেয়া কাতুনের যে প্রবন্ধটি পড়তে চেয়ে বুঝতে পেরেছিলাম তখনকার মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা কেমন ছিল মেয়েদের বলি কেন ছেলেদের মেয়েদের ও বাইরে স্কুল কলেজের এত বেশি বিস্তৃতি মনে মনে আমরা যখন দেখি স্কুল কলেজ মসজিদ মসজিদ মাদ্রাসা সব কিছুই অ্যাভেলেবেল দেখতে পাই তখন কিন্তু এরকম ছিল না অনেক দূর দূরান্ত অনেক কঠিন পথ পার করে তখনকার স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েদেরকে যেতে হতো সেই বর্ণনাটাই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার বিলাসী গল্পের প্রথমেই তুলে ধরেছে প্রথম লাইনটা তোমরা আন্ডারলাইন করে রাখবে অবশ্যই সেই লাইনটা গুরুত্বপূর্ণ প্রথম লাইন শেষ লাইন গল্পের আমি আগেও বলেছি প্রথম লাইন শেষ লাইন খুবই গুরুত্ব বহন করে দেখা যাচ্ছে ওইখান থেকেও কোনো প্রশ্ন থাকলেও থাকতে পারে তারপর দেখা যাচ্ছে তৎকালীন সময় তৎকালীন সময় শিক্ষা এই বিস্তৃতির পর শিক্ষার এই প্রসার ঘটানো দূরে আর কে কে ছিল তার ভিতরে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তিনি তৎকালীন সময় সরকারি শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি রেখেছিলেন এতে বিদ্যাসাগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন এখানে চারিদিকে তখন বাংলা নবজাগরণ ঘটেছিল আঠারোশো পঁয়ত্রিশ আঠারোশো চল্লিশ আঠারোশো পঞ্চাশ সালের দিকে দেখা যাচ্ছে সম সহশিক্ষা মানে ছেলে মেয়ের মিশ্রণে যে শিক্ষাটা তখন চালু হয়েছিল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তিনি করেছিলেন আগে এর পূর্বে তখন এর পূর্বে তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সহশিক্ষা পদ্ধতি যেমন লিঙ্গ ভেদে ফলে ছেলে মেয়ের মিশ্রণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা তার পূর্বে কি ছিল এর পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থাটা কেমন ছিল সনাতন ধর্ম সনাতন ধর্মে ছিল চোল চোল প্রথা আর মুসলিম ধর্মে ছিল মসজিদ মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা তখন এর পূর্বে এই ব্যবস্থাগুলি প্রচলন ছিল তখন পরবর্তীতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন কখন ঘটে যখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে তার প্রেক্ষাপট ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে সেখানে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হলো তার ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা যে প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতের তখন তাদের তত্ত্বাবধানে আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় তখনকার আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠল সহশিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে তার পূর্বে কিন্তু এগুলি ছিল না সেটা বলেছি চোল ব্যবস্থা ছিল আর মাদ্রাসা ব্যবস্থা এটাই ছিল তার পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থা এই রকম একটা চিত্র দেখো এই যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আঠারোশো 
লেখক সমাজের চোখের উপেক্ষা আবার তার সাহিত্যে দেখা যায় যে উপেক্ষা যে সমাজের নারী নারী চরিত্রগুলো একটা উচ্চ আসন পেয়েছে সে না উপেক্ষা সমাজে লাঞ্ছিত বঞ্চিত এক পাশে পড়ে থাকা এক পাশে পড়ে থাকা তাদেরকে কেউ দূরত্ব দেয়নি কখনো আদর তো করেনি অনাদরে যারা প্রিয় করে নয় কোথাও করে থাকতো এমনই চরিত্রগুলো ছিল তার সাহিত্য উঠে এসে সে খুব মর্যাদা সম্পর্ক হয় সেগুলো কি রাজলক্ষ্মী কিরণ ওই অন্নদাতাদের চরিত্র অন্নদাতাদের চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারী সমাজে মূল্যায়িত নারী সমাজ মূল্যায়িত হয় যে কত যে কতটা সংশীল নারী সমাজ মূল্যায়িত কীভাবে হয় সে কতটা সংশীল কতটা মমত্ববোধ কতটা সেবাপরায়ণ কতটা সতী সতী এই মাপকাঠি নারীদের কত মূল্যায়ন করা তো এইসব মাপকাঠি তাদের মনে উদারত তারা যে আলাদা মানুষ আলাদা ব্যক্তিত্ব তাদের চাপ পাওয়া থাকতে পারে তাদেরও বলা এইভাবে মাপকাঠিকে তাদের বিচার করা হতো না তাদের বিচার করা হতো সে কতটা সতী কতটা সেবা করায় কতটা ত্যাগী কতটা উদার আবার কতটা সংশীল সহ্য করা কতটা কত এগুলো লক্ষ্য করে তাদের নারীদের মূল্যায়ন তখন তৎকালীন সমাজে করা হতো লেখক মনে করেন লেখক তখন অনেক জায়গায় বলেছেন ও মনে করেছেন যে যে এ সমাজে নারীর মূল ভুলগ্রাফি ভুলগ্রাফি এক পায়ও কেউ ক্ষমা করতে চাইবে না কিন্তু পুরুষের পুরোটাই ষোলো আনাই ক্ষমা করবে এই হচ্ছে সমাজ তৎকালীন সমাজ ছিল এটাই নারীদের ভুলগ্রাফি এক চুলও ক্ষমা করতে চাইত না কিন্তু পক্ষান্তরে পুরুষদের ষোলো আনাই মাফ করা হতো কেননা এর পিছনে কারণ অবশ্যই ছিল নারী শুধু ষোলো নারী সুলভ ছিল বিদায় নারী সহজলভ্য ছিল বিদায় নারীর মূল্য এখানেই খর্ব হয়েছে আর নারী প্রকৃতভাবে কখন মূল্যায়িত হতে পারত তার মূল্য নির্ধারণ তখনই সম্ভব হয়েছে যেদিন সে দুর্লভ হয়ে ওঠে লেখক বলেছেন যেদিন সে দুর্লভ হয়ে উঠতে পারবে তখনই সে ঠিকভাবে মূল্যায়িত হবে তার পূর্বে না তার পূর্বে সে এইভাবেই অবহেলিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত উপেক্ষিত হয়ে সমাজে বিরাজ করবে তৎকালীন সমাজে বিরাজ করেছে আর লেখকের আরেকটা দিকে লক্ষণীয় তার সাহিত্যে আরেকটা দিকে লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে বেদ অনুদায়ক পরিণীতি লেখকের সমস্ত সাহিত্য কর্মের চালিকা শক্তি একটা বেদ অনুদায়ক পরিণীতি আমরা যেমন বিলাসী দপ্তরে বেদ অনুদায়ক পরিসমাপ্তি লক্ষ্য করি নায়ক নায়িকাটা নায়ক চরিত্র নায়িকা চরিত্র দিয়ে তাদের মিলন হয়েও তারা সুখ স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারলো না এই সমাজের নিষ্ঠুরতার কারণে তাদেরকে জীবন আত্মদানের মাধ্যমে জীবন জীবনকে শেষ করার মধ্য দিয়ে একজন সাপের কামড়ে আর একজন আত্মমনের মাধ্যমে এই সমাজ থেকে নিকৃষ্টি পেল নিকৃষ্টি নিষ্কৃতি পেল এই সমাজ থেকে তার তাদের চিরতরে নিষ্কৃতি ঘটে গেল এইভাবে তাদের সমাজ যে বেদনাদায়ক একটা পরিণতি হোক লক্ষ্য করলো আমার কাছ থেকে এইটাই সাহস সাহিত্যের সার্থকতা একটা বেদনাদায়ক পরিণতি তার সাহিত্যে আমরা লক্ষ্য করি সেইগুলোই তার সাহিত্যকর্মের চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে গল্পের বেদনার সাথে পাঠক চিত্রেরও একটা সংযোগ তিনি ঘটিয়েছেন আমরা যখন এই গল্পটা পড়তে যাই সেটা বলতে পারি আমরা যখন এই গল্পটা পড়ছি তখন আমাদেরও বিলাসী আর মৃত্যুঞ্জয়ের বিদ্যুতে বেদনায় বা ভূগোলেতে আমাদের মন আমরাও কষ্ট পেয়েছি আমরাও ভূগোলেতে আহা আসলে যদি না করতো এরা যদি থাকতো এদের প্রতি একটা অনুভূতি আমাদের ভিতরে একটা আমাদের ভিতরে একটা না আমাদের ভিতরে একটা কষ্ট এই কষ্ট এই কষ্ট অনুভব করা লেখকের সাথে সাথে আমরা তো কষ্টে ভেঙে পড়লাম এই যে শরৎ সাহিত্যের সার্থকতা আর এখানে সে বেদনার দিকটি লক্ষণীয় প্রাচীন এই সমাজে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করে যে তিনি সংযোগ দিয়েছিলেন এই প্রাচীন সমাজের সংস্কার কুসংস্কার যে হীনমন্যতা অপরের প্রতি অত্যাচার করার প্রবণতা অন্যের সম্পদ দখল করার একটা মানসিকতা এই গল্পের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম দেখা যায় সমস্ত কিছু সমস্ত দোষের গুণে ভর্ত দ্রবুত সামান্যতম দোষে ভর্ত ছিল তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা কঠোরতা নিষ্ঠুরতা অন্যের সঙ্গে ধরন করার মানসিকতা সমস্ত কিছুই পরিলক্ষিত হয় বিলাসী গল্পের ভিতরে এই সব বৈশিষ্ট্য নারী পুরুষের যে ভেদ তার উপর অত্যাচার এইরকম অসংখ্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে এইরকম নারীর উপর যে অত্যাচার লক্ষ্য করেছে বিলাসী গল্পের ভিতর নায়িকা বিলাসী তার উপর যে সমস্ত সমাজ জাত পেল বলে আক্রমণত্ব ভঙ্গিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এইগুলো আমরা লক্ষ্য করেছিলাম সেই কারণে এইসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে তখনকার সমাজ টিকে ছিল এই তখনকার সমাজ টিকিয়ে আছে এটাকে আমরা টিকিয়ে থাকা বলবো অবশ্যই না এটা টিকে থাকা এটা কোনো এরকমভাবে টিকে থাকা কোনো গৌরবের বিষয় 
যেখানে এক পক্ষকে লাঞ্ছিত করা যেখানে জাল বেঁধে ফেলে টেনে নিয়ে আসা যেখানে মৎস্যপতি নিষ্ঠুরতা কঠোরতা উদারতার পরিপন্থী কাজ করা এরকম একটা সমাজ যদি টিকে থাকাকে টিকে থাকা বলা হয় তা অবশ্যই বলবো এটা খুব গৌরবের বিষয় না এরকম টিকে থাকা টিকে থাকা নয় যার মধ্য দিয়ে আমরা দুটো গল্পের আর এই গল্পে আমরা ঠিক দেখতেই গল্পের অফিস না এই গল্পের মধ্য দিয়ে আমরা একটা বিশাল রকম গল্প না থাকিয়ে তার গ্রামজনের সরকারকে আমরা উপলব্ধি করেছি গল্পটির ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল সাবলীল যার মধ্যে যার মাধ্যমে লেখক আমাদের মতোজগতে আঘাতের মাধ্যমে আমাদের দ্বারাই সমাজকে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন তাহলে এই গল্পের মেসেজটা কী ছিল আমাদের মতোজগতে লেখক আমাদের মতোজগতে আঘাত দিয়ে সমাজ থেকে যে সমস্যাগুলো এই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে আমাদের মনোযোগতে আঘাতের মাধ্যমে আমাদের দ্বারা এই সমাজকে পরিবর্তন আমাদের দ্বারা এই দুটো এমন প্রত্যাশা রেখেছিলেন এমন একটা মেসেজ তিনি বিলাসী গল্পের মতো রেখে দিয়েছেন আমাদের সমাজকে সেভাবে পরিবর্তন সেইভাবেই তখনকার সময় থেকে এখন পর্যন্ত পরিবর্ত পরিবর্তিত হতে হতে আমরা অনেকটা পরিবর্তনের পর্যায়ে চলে এসেছি যদিও তারপরে এখন যতটা আছে शिक्षा व्यवस्था मध्य স্কুলে যেত স্কুলে যাওয়ার পর চার পুরুষ মানে এক এখানে চার পুরুষ চার পুরুষ না এখানে আট পুরুষেরও বেশি দুই পুরুষ থেকে পথ যেতে লাগত যাতায়াত পথ ছিল যেতে দুই পুরুষ আসতে দুই পুরুষ মোট চার পুরুষ পথ তাদের আসাদার ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হতো এই ক্ষেত্রে পুরুষ মাইলের থেকেও বেশি এরকম একটা কোচিং পথ গ্রামের মেটো পথ তখনকার এরকম দুর্যাদা পাকা পথ ছিল না মেটো পথ গ্রীষ্মের সময় মাথার উপরে সূর্য আর নিজের ধনসাগর সাপে দিতে হতো তাদের আর বর্ষার সময় একটা পরিমাণ কাদা ভেঙে কাদা মারিয়ে তাদের স্কুল পড়তে হতো এমন একটা কঠিন পরিস্থিতি ছিল তৎকালীন সময় এখন তোমরা সৌভাগ্যবান অনেক তোমাদের এখন দেখো অনলাইন ক্লাস করতেছ একশো কোটি তিন বছর পূর্বে তখনকার ছেলেরা কি এই দিকটার কথা কল্পনা করতে পেরেছিল তাহলে আমরা অতটা উন্নত স্তরে এসে উপনীত হয়েছি তখনকার ছেলেরা ওই দুটো সাগর সাথে একাধিক কাতা মারিয়ে দুই দুই চার পুরুষ পথ অতিক্রম করে স্কুল কলেজে যেত যেতে দুই পুরুষ দুই পুরুষ মানে দুই মাইলেরও বেশি আসতে দুই পুরুষ আর দুই মাইলের তাহলে আট আট মাইলের পর্যায়ে বেরোলো দুই দিয়ে চার মাইল মানে প্রায় আটের কাছাকাছি ওরকম উন্নত ওরা যেত সে যাওয়া আসার পথে তাদের শরীর থাকতে ক্লান্ত দুই পুরুষ পথ অতিক্রম করে স্কুলে পৌঁছায় তারা স্কুলে যে জীবাত পড়ালেখা ঠিকমতো মন দিয়েই শুনতে পারত না ক্লান্ত অবসন্ন থাকতো তাদের এই কষ্ট দেখে বিদ্যাদেবী সরস্বতী বর দেবীর কি উনি লজ্জা এক জায়গায় লুকিয়ে পড়তেন যে ছেলেরা এত কষ্ট করে বিদ্যা অর্জন করতেছে উনি তাদের সম্মুখে এসে আশীর্বাদ দেওয়ার পরিবর্তে লজ্জায় লুকিয়ে পড়তেন ওদের কষ্ট দেখে আর ছেলেমেয়েরা যখন আসত এই পথ বিভিন্ন পথ হয়ে গ্রামের গলি এবং এই গ্রাম সে গ্রাম কয়েকটা গ্রাম পার হয়ে আসতে হতো তখন তারা কি করতো তাদের ভিতরে একটা দুরন্ত শৈশব শৈশবের শিশুগুলা মন তাদের ভিতরে কাজ করতো পড়ালেখার থেকেও যে কোথায় কার বাদে তিনি ফল পাকতো কোথায় বইতে ফল পাচ্ছে কার বাদে আঙুলের সে পাক ধরেছে কার লম্বার কাজি একটা এখনই কেটে দেওয়া যায় কোথায় খেজুর মাটিটা পুকুর পাড়ে আছে কোনো একটা জায়গা বাগানের পাশে খেলে কেউ দেখতে পাবে না এমনই একটা মন মানসিকতা তাদের ভিতরে মনে একটা সেই শিশুর দুরন্ত ফাঁকা কাজ করতো তাদের সেই বয়সটাই ঠিক ছিল তেমন পড়ালেখার থেকে অন্যদিকে তাদের একদিকে মনে প্রতিমত আসতে আসতে তাদের এইগুলো চোখে পড়তো সবই এইগুলো থেকে তাদের মনটা চলে যেত পড়তে পড়তে স্কুলে এসে জীবনী দিয়ে থাকতো তারা পড়াশোনা করতো না আবার যখন বাড়িতে ওরকম পথ মারিয়ে বাড়িতে চলে আসতো তখন রাত্রে দেখা যেত পড়তে বসতে তারা ঘুমিয়ে পড়তো এইভাবে পড়াশোনার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন যখন ছিল পরীক্ষা আসতে কি করবে ওরা তো ঠিক মতো কোনো প্রশ্নের অ্যান্সারই করতে পারতো না ভুল উত্তর দিত কোথায় কোন সাইবেরিয়া কোথায় কোন কোন খনিতে সোনা না রূপা মেলে এমন এইসব প্রশ্নের উদ্ভব হলে কার সাইবেরিয়া সাইবেরিয়া সম্পর্কে সাইবেরিয়া থেকে শুনলাম ওই এগুলো এরা জানতেই না তাহলে তো পড়ার অবসরই পায় না যাওয়ার সাথে যে ক্লান্তি তাদেরই সেই আর বিভিন্ন জায়গার ফলগুলো দিয়েই তাদের জীবন চলেছে যেতে আসতে এগুলোই তাই করতো পরীক্ষা সব ফেল করলে কি বলতো 
এমন বিস্তি এমন বিস্কুট ছেড়ে দেওয়াই উচিত মানে স্কুলের দোষ স্কুলে পড়াতে পারে না শিক্ষকের খেলানো উচিত এমনই তাদের অভিব্যক্তি ছিল তারা মতো পড়াশোনা করেনি পাশ করতো না সমস্ত দোষ দিয়ে করতো পণ্ডিত মশাইয়ের উপর টিচারের উপর না স্কুলের উপর যেমন বিস্তি স্কুল ছেড়ে দেওয়াই আমাদের উচিত যেখানে আমাদের পাশই করা নেই তার মানে এরকম মন মানসিকতা তখনকার সমাজ এই এই সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ করার পর সমাজে কীভাবে উন্নতি করতে পারে না এখানে আমরা আসা এখানে আমরা আসা করতে পারি এটা তাদের তাদের দ্বারা সমাজের ভিতরে উন্নয়নমূলক কোনো উন্নত কাজ করা সব আদর্শ বা অবশ্যই না তাদের ভিতরে তো শিক্ষার আলো থাকেই নেই সমাজের উন্নয়ন অন্য সংস্কৃতি সমাজের জন্ম না দত্ত আর অত্যাচারের বাপ কাটি কোথায় কোনটা কীভাবে মূল্যায়ন করে তাদের মূল্যায়ন ক্ষমতাই ছিল না সেজন্য তাদের দ্বারা সমাজের তখনকার সমাজের কোনো উন্নয়ন ঘটেনি আর যারা একটু ভালো ছিল তাদের তাদের বাবারা তাদের একটু টাকা পয়সা বেশি ছিল তারা গ্রাম ছেড়ে কষ্টদায়ক যন্ত্রণাদায়ক পথে ছেলেমেদের লেখাপড়া তো পাচ্ছে তারা শহরের বাড়ি জমা দিল আর কখনোই শহরের সুখ সঞ্জয় গুপ্ত বৈভবের তো ঘুরে থেকে শহরের থেকে গ্রামে কখনো ফেরত তারা আসেনি তাহলে গ্রামের উন্নয়ন কী করে সম্ভব এখানেই প্রতীয়মান হয় গ্রামের উন্নয়ন তো আদর সম্ভব যারা করতে পারতো তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল আর যারা ছিল তাদের বিদ্যার দৌড় তো আমরা জানি তাদের বিদ্যার দৌড় খুব দূরে ছিল না তারা তো স্কুল কলেজ পার করত বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে আনন্দের মাধ্যমে এবং ক্লান ক্লান ধরে ঘুরিয়ে পড়ার মাধ্যমে পরীক্ষার সময় তারা ভালো ফল করতে পারত তৎকালীন সময় তারা এইভাবে চলছে তাদের জীবনযাত্রা এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই গল্পে একজন গল্প কথককে দেখতে পাই যেটা সব বলেনি আমরা অপরিচিত গল্পটি যখন পড়েছিলাম সেখানে গল্প কথক একজন ছিলেন উত্তম পুরুষের জন্ম হিসেবে আমরা দেখেছিলাম অনুপম গল্প বর্ণনা করেছিলেন আর বিলাসের বিভিন্ন গল্প কথকের কণ্ঠে উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে নেড়া নামক একটা চরিত্র নেড়া নামক চরিত্রের মাধ্যমে আমরা এই গল্পের শুরুটা দেখতে পেয়েছিলাম নেড়াই পুরো গল্পটা বর্ণনা করছে গল্পনারায়ের মাধ্যমে আমরা মৃত্যুঞ্জয় পরিচয় পাই মৃত্যুঞ্জয় যখন মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে আসতো কারো সাথে কোনো কথাবার্তা না চুপচাপ জীবনে বমি হাতে করে আস্তে আস্তে একটু একটু করে মৃত্যুঞ্জয় গ্রামের আর মেঠো পথ ধরে হেঁটে চলেছিল মৃত্যুঞ্জয় এমন এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক তার জমানিতে উঠে এসে মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয় আমরা জানতে পারলাম এই গল্পের কেন্দ্রীয় এবং নায়ক নায়ক চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় অষ্টম শ্রেণী বলে এখানে পড়তো এখানে তিনি সে মৃত্যুঞ্জয় যখন আসতো কবে যে সে মৃত্যুঞ্জয় ছিল এক মৃত্যুঞ্জয় ছিল পিতৃ মাতৃহীন এক মৃত্যুঞ্জয় যুবক মানে নেড়াদের থেকে একটু বড় থার্ড ক্লাসে পড়তো থার্ড ক্লাস মানে আমরা উপরে দিকে ধরে অষ্টম শ্রেণী আর ফোর্থ ক্লাস হচ্ছে সপ্তম শ্রেণী আর সেকেন্ড ক্লাস নবম শ্রেণী সেকেন্ড ক্লাস এখানে তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ আছে সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস আর ফোর্থ ক্লাস তা থার্ড ক্লাসে কখন যে মৃত্যুঞ্জয় উঠেছিল এ কথা নেড়া পড়তে আছে প্রাগৈতিহাসিক আমলে মানে তখন জানাই যায়নি যে কত দিন ধরে সে থার্ড ক্লাসে পড়ছে আর তখন যে ফোর্থ ক্লাসে ছিল তাও নেড়া পড়তে পারেনি এটা লেখায় তো সে এটা আমাদের জানা ছিল না সে চুপচাপ ধরনের নিরীহ প্রকৃতির একটা ছেলে আর কারো কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতো না কারো সাথে যেচে কথা বলতো না কারণ ছিল তার পশ্চাতে কারণ তো তার জ্ঞাতি এক পোড়া ছিল যেহেতু পিতৃমাতৃ যুবক ছিল সম্পর্কে তার এক জ্ঞাতি পোড়া আর একটা পোড়ো বাড়ি আর বিরাট এক কুড়ি পঁচিশ বিঘা একটা আম বাগান এটা তোমরা লাগিয়ে দেবো কুড়ি পঁচিশ বিঘা একটা আম বাগান যে আম বাগানটা আমের মতো ধরলে ওই সব বিক্রি করে দিয়ে সারা বছর খরস্তার চলতো এভাবে সে চলতো আর যেহেতু জ্ঞাতি পুরা জ্ঞাতি পুরা তার নামে পুনাম ঘটনা করতো ওই বাগানের অর্ধেকটা আমার এখন বলতো আর মৃত্যুঞ্জয় যত বলতো সে গুলি খায় সে নেশা করে বিভিন্ন রকম তার নামে বদনা ঘটনা করতো ঘটনাকারী হিসাবে এখানে দেখা যায় তার জ্ঞাতি পুরাতে যার কারণে মৃত্যুঞ্জয় আর বাড়িয়ে তার সাথে মিশত না আর তার সঙ্গেও কেউ মিশত না কিন্তু তখন দেখা যেত স্কুলের ছেলে মেয়ে ছেলেরা বিভিন্ন খাবার টাবার দোকান থেকে মৃত্যুঞ্জয় কিনে সবাইকে খাওয়াতো কারো বই হারিয়ে যেতে বই কিনে দিত স্কুলের বেতন দিয়ে দিত যে যখন যে অসুবিধা করে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছ থেকে হাত থেকে তুলে নিত মৃত্যুঞ্জয় কখনো তাদের নিরাশ করেনি এমনকি কোনো অভিভাবক হোক তার সন্তানের মাধ্যমে তার থেকে টাকা ধার নিত এ কথা আবার সমাজ সমাজে যে তারা আবার প্রচার করতো না আমার ছেলে কখনো তার 
কোনো তফাৎ এই যে বিলাসের ভিতর যে মানসিকতা সেই একটু 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 করে একটু উদয় সেবার মাধ্যমে তার মনটা জয় করেছিল তাই একটু একটু করে যে তাই তো এখানে তাদের প্রেমটা মহিয়ান বলিয়ান হয়ে আমাদের সমস্ত যারা করেছিল তার আজকের মতো ক্লাস তোমাদের পর্যন্ত তার আগামীতে একদিনে যেহেতু এই গল্পটা শেষ হবে না তোমরা ভালো থেকো সুন্দর থেকে আর নতুন বছরে সুন্দর করে জীবনটা আমরা করোনামুক্ত বিশ্ব পাই এই প্রত্যাশায় আশাবাদ ব্যক্ত করে সুস্থ থাকো ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম